Hola a todos, vamos a seguir construyendo el examen en C Sharp y esta vez vamos a crear la interfaz principal del sitio web a través de la creación de páginas maestras utilizando el framework que nos ofrece Bootstrap. Hay que ir a la página oficial de Bootstrap y únicamente descargar los, los archivos necesarios en getbootstrap.com ok para ello vamos a crear un nuevo sitio web un sitio de ASP.NET Web Forms en el IIS local vamos a crear una nueva aplicación web que se va a llamar examen en lenguaje C Sharp voy a trabajar con el framework 3.5 Ok, lo primero que hay que hacer es crear una carpeta que se llame CSS y poner dentro de ella el archivo de bootstrap.css. Ok, ahora vamos a crear dos páginas maestras. La primera nos servirá para cuando un usuario esté logueado y la segunda página maestra para cuando un usuario no esté logueado. Damos clic derecho, agregar, agregar nuevo elemento, página maestra, la primera que le vamos a llamar principal. Nuestra primera página maestra, vamos a incluirle los siguientes datos una etiqueta meta Ok, un título, no se llama el examen en línea. Y vamos a agregar la referencia del Bookstrap. Bien, dentro del body. Vamos a agregar la cabecera de la página. Class navbar navbar Inverse Natbar Guión Fixer Fixer Top Dentro del Header o cabecera Vamos a agregar Un D con la clase container de bootstrap
ini tiga tal el cual va a contener nuestro nombre del sitio examen un menú de navegación Y dentro del menú de navegación, un listado de nuestros ítems. Aquí yo no hago uso de ninguno, solamente queda como opcional para poder poner más elementos en el menú. Y agregamos el cuerpo principal con, la, con el identificador main. Agregamos otro contenedor. Este placeholder lo movemos hacia adentro del container. Placeholder body. Dentro de este div pondremos un control de inicio de sesión que se llama login view. Este nos permitirá ver el nombre de usuario que se ha logueado. Ok, vamos a hacerlo personalizado. Login in template. Y vamos a poner bienvenido. Y el nombre del usuario sería un login name. Enseguida el estado del login, login status. Y la acción logout page URL. cerrar punto acpx okay. solo lo sacamos de la etiqueta strong y por último algo adicional ponerle la fecha mostrar la fecha ok 
Ok. Vamos a crear la página cerrar.spx. Lo único que tiene la página cerrar.aspx en el evento load es que limpiamos las sesiones. Removemos todas las sesiones. Vamos a eliminar esta. Y vamos a agregar una nueva página de default. Seleccionamos la página maestra principal. Ok, veamos cómo quedó. Ok. El nombre de nuestro sitio, la barra de navegación, aquí se debe mostrar el nombre del usuario que se ha logueado y la fecha de hoy. La segunda página se llamaría secundario y únicamente tendría tendría todo igual a la página principal solamente excluyendo este div, el div class pull right, que sería el, la, la visualización del usuario logueado y por último vamos a crear la página de login login.aspx Seleccionamos una página maestra que sería la secundaria. Ok. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer el login del usuario. Eso es todo y pues básicamente no tiene mucha dificultad, pero sea entendible.